నమస్తే వెల్కమ్ టు సుమన్ టీవీ ప్రజల మాన ప్రాణాలు కాపాడాల్సిన ఒక పోలీస్ అధికారి ఓ మహిళపై అఘాయిత్యానికి పాల్పడ్డం ఆపై హత్య చేయాలని చూడడం పెద్ద సంచలనంగా మారిందని చెప్పుకోవాలి ఈ విషయంలో అందరూ బాధపడుతున్నారు ఇలా జరగడం తప్పు అని చెప్తూ ఉన్నారు ఎవరైతే ఆ పోలీస్ అధికారి ఉన్నారో వారిని కఠినంగా శిక్షించాలని కూడా చెప్తున్నారు కానీ ఒక పోలీస్ ఆఫీసరే ఇలాంటి అఫెన్స్కి పాల్పడితే కనుక ఎలాంటి శిక్షలు ఉంటాయి లీగల్గా ఈ కేసు ఎలా ఉండబోతుంది వీటి గురించి వివరించేందుకు ప్రస్తుతం మనతో పాటు ఉన్నారు ఇంటర్నేషనల్ అడ్వకేట్ కావేటి శ్రీనివాస్ గారు వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు తెలుసుకుందాం నమస్కారం సార్ నమస్కారం అండి ఎస్ నిజంగా బాధ అనిపించే ఘటన ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఒక సేఫ్టీ అండ్ సెక్యూరిటీ అని మనం భావిస్తాం బట్ అలాంటి వారి నుంచే ఇక్కడ ఆపద ఎదురైంది ఒక మహిళకి ఫస్ట్ ఈ ఈ సిచ్యువేషన్పై ఈ ఘటనపై ఏం చెప్తారు సార్ కరెక్ట్ మీరు చెప్పింది పబ్లిక్ సర్వెంట్ ఎవరైతే ప్రజలను కాపాడాల్సిన బాధ్యత అనేది ఉంది సో అతనే పోయేసి ఇలాంటి క్రైమ్స్ చేస్తే దేర్ ఆర్ వెరీ సీరియస్ అఫెన్సెస్ ఇప్పుడు ఆయన మీద అటెంప్ట్ మర్డర్ కేసు పెట్టారు అంటే హీ అటెంప్ట్ టు కిల్ దట్ ఉమెన్ ఒకటి రెండోది ఆయన దగ్గర పోలీస్ ఆఫీసర్స్కి వెపన్స్ ఉంటాయి ఆ వెపన్స్ వాళ్ళు ఎందుకు వాడతారంటే ఎప్పుడైతే వాళ్ళకు ప్రాణ భయం ఉంటే అప్పుడు వాడచ్చు నార్మల్గా సెకండ్ ఎప్పుడు వాడచ్చు అంటే ప్రివెన్షన్ ఆఫ్ ఎ క్రైమ్ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఎవరైనా మీ ముందు ఇంకొక మనిషిని చంపడానికి పోతున్నాడు అప్పుడు యూ కెన్ యూజ్ ద వెపన్ వాళ్ళకు వెపన్స్ ఉన్నా కూడా కొన్ని రెస్ట్రిక్షన్స్ ఉన్నాయి టు యూజ్ దట్ వెపన్ అలాంటిది ఆ వెపన్ కూడా యూజ్ చేసి ఆ వెపన్తో పాటు బెదిరించామని ఈ అటెంప్ట్ టు కమిట్ రేప్ అండ్ కిడ్నాపింగ్ కూడా అటెంప్ట్ చేశారు సో ఇవన్నీ సీరియస్ అఫెన్సెస్ ఐపీసీలో ఇప్పుడు అటెంప్ట్ మర్డర్కి టెన్ ఇయర్స్ వరకు కూడా ఇంప్రిజన్మెంట్ అవ్వచ్చు మళ్ళీ సెకండ్ థింగ్ ఏంటంటే కిడ్నాపింగ్ వాటికి కూడా సెవెన్ ఇయర్స్ టెన్ ఇయర్స్ ఇంప్రిజన్మెంట్ ఉన్నాయి దాని తర్వాత యూజింగ్ ఆఫ్ ఎల్ అంటే లైసెన్స్ కానీ ఇప్పుడు నార్మల్గా ఆమ్స్ యాక్ట్ కింద కూడా పెట్టారు సెక్షన్స్ ఆమ్స్ యాక్ట్ ఏంటంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీ దగ్గర లైసెన్స్ లేదు కానీ గన్స్ వాడతారు సో అలాంటప్పుడు ఆమ్స్ యాక్ట్ పెడతారు సో ఇక్కడ ఎందుకు పెట్టారు ఆమ్స్ యాక్ట్ కింద సెక్షన్ ఆయన మీద ఆ పోలీస్ ఆఫీసర్ మీద అంటే మీకు పోలీస్ ఆఫీసర్కు గన్ ఇచ్చింది ఎందుకు జనాలు బెదిరియటానికి కాదు దాన్ని యూజ్ చేసి దొంగతనం చేయటమో ఏదోనో రేప్ చేయడానికి అలాంటి వాటికి ఇవ్వలేదు మీకు గన్ సో ఇట్ ఈస్ గివెన్ టు యూ ఫర్ యూజింగ్ ఫర్ లాఫుల్ పర్పసెస్ నాట్ ఫర్ అన్లాఫుల్ పర్పసెస్ సో ఈయన ఇక్కడ ఏం చేశారు హీఈస్ యూజ్ దట్ గన్ ఫర్ అన్లాఫుల్ పర్పసెస్ అప్పుడు ఇట్స్ అ సీరియస్ అఫెన్స్ ఆన్ ఎ పోలీస్ ఆఫీసర్ థర్డ్ థింగ్ ఏంటంటే ఇట్ ఈస్ ఆల్సో అన్ అబ్యూజ్ ఆఫ్ పవర్ మీకు పవర్స్ ఇచ్చారు మిస్యూజ్ ఆఫ్ పవర్స్ సో అబ్యూజ్ ఆఫ్ పవర్స్ అంటారు మిస్యూజ్ ఆఫ్ పవర్స్ అని కూడా అంటారు అదొకటి ఇంకొకటి మీకు కావాల్సింది ఏంటంటే పోలీస్ మాన్యువల్లో కూడా పోలీస్ యాక్ట్ అనేది ఒకటి ఉందండి ఇది చాలామందికి తెలీదు ఈ పోలీస్ యాక్ట్ అనేది ఇంగ్లీష్ వాళ్ళు ఎప్పుడో ఎయిటీన్ హండ్రెడ్లో చేసి వదిలేసిపోయిన లా అది అంటే వీళ్ళకు కూడా కొన్ని రైట్స్ లైబిలిటీస్ కట్టుదిట్టాలు ఉన్నాయి పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కూడా అంటే వాళ్ళు ఎలా ఇన్వెస్టిగేట్ చేయాలి వాళ్ళు ఎలా మెదులుకోవాలి అంటే అందరూ ఇప్పుడు ఈక్వాలిటీ అందరూ ప్రజలందరూ ఈక్వలే ఇప్పుడు మీరు కేసులు పెట్టినంత మాత్రాన వాళ్ళు ఓన్లీ అక్యూజ్డ్ అనబడతారు అంటే అభియోగం చేయబడ్డవాడ కేసు ప్రియా బియాండ్ రీజనబుల్ డౌట్ మనం ప్రూవ్ చేసిన తర్వాతనే వాడు కన్విక్ట్ అంటాం దాని ముందు మేము అక్యూజ్డ్ అంటాం అక్యూజ్ అంటే మీరు అక్యూజేషన్ చేసాం మీ మీద సో ప్రపంచ మనం మన దేశంలో కానీ ఏ సివిలైజ్ నేషన్లో కూడా మనకు మానవ హక్కులు కొన్ని ఉన్నాయి హ్యూమన్ రైట్స్ ఉన్నాయి కాన్స్టిట్యూషనల్ రైట్స్ ఉన్నాయి పీనల్ రైట్స్ ఉన్నాయి సో ఇప్పుడు వీరు బికాజ్ ఈజ్ అ ప్రొటెక్టర్ ఆఫ్ లా ఆ ప్రో లాను ప్రొటెక్ట్ చేసేవాడే బ్రేక్ చేస్తున్నాడు సో నార్మల్గా ఏమవుతుందంటే క్రిమినల్ ట్రయల్స్ పోయినప్పుడు కోర్టు కానీ జడ్జెస్ కానీ చాలా సీరియస్గా చూస్తారు ఇలాంటి వాడిని ఎందుకు బికాజ్ పనిష్మెంట్స్ ఏమంటారు తీరిస్ ఆఫ్ పనిష్మెంట్ మిమ్మల్ని ప్రివెంట్ చేయాలి ఇంకొకసారి ఇంకొక ఆఫీసర్ ఇలా చేయకూడదు ఇప్పుడు ఇక్కడ ఏమవుతుందంటే టెన్ ఇయర్స్ వరకు కూడా ఇంప్రిజన్మెంట్ అవ్వచ్చు ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఇప్పుడు నార్మల్గా మీ మీద క్రిమినల్ కేసులు కట్టగానే ఫస్ట్ థింగ్ మీరు ఏమవుతుందంటే మీ జాబ్ సస్పెండ్ చేస్తారు వాళ్ళు బికాస్ యూర్ అ పబ్లిక్ సర్వెంట్ పబ్లిక్ సర్వెంట్ డెఫినేషన్ ఏమంటారు పబ్లిక్ సర్వెంట్ అంటే మీకు శాలరీ ప్రజల డబ్బు నుంచి మీకు శాలరీ ఇస్తారు అంటే మనం ట్యాక్స్ కడతాం కదండి మనం మున్సిపల్ ట్యాక్స్ కడతాం సేల్స్ ట్యాక్స్ కడతాం సెంట్రల్ ట్యాక్స్ కడతాం ఇప్పుడు మీరు ఉద్యోగం చేస్తున్నారు మీకు టీడిఎస్ కట్టే వస్తుంది ట్యాక్స్ డిడక్షన్ అట్ సోర్స్ అంటే మీ ఎంప్లాయర్ కొన్ని ట్యాక్సులు మీ తరఫున కడతారు
ఇక్కడ మహిళ చెప్పింది ఏంటంటే నన్ను తీవ్రంగా మనోవేదన గురి చేశారు చాలా ఇబ్బంది పెట్టారు కొన్ని రోజులుగా అని అంటున్నారు సో ఆ ఎఫెక్ట్ కూడా ఇక్కడ కేసులో రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా డెఫినెట్ గా అవుతుంది అంటే దే విల్ సీ దిస్టరీ ఆఫ్ ఎ కేస్ ఇప్పుడు ఆయన హస్బెండ్ ఈజ్ అ విట్నెస్ నార్మల్గా ఏంటంటే ఒక ఒక ఇండిపెండెంట్ విట్నెస్ కూడా కావాలి ఇప్పుడు నార్మల్గా ఆయన ఏం డిఫెండ్ చేసుకోవచ్చు బికాజ్ ఆయన భర్త కనుక ఆమె ఫేవర్గా ఇస్తుందని చూసుకోవచ్చు బట్ దే సర్కమ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్ కూడా చూస్తారు ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఆ న్యూస్ పేపర్లు ఏమని ఇచ్చారంటే ఈయనకు చాలా రెండు వందల కోట్ల ప్రాపర్టీస్ కూడా ఉన్నాయని అంటే ఇప్పుడు ఆయన మీద డిస్ప్రపోర్షనస్ యాసిడ్స్ అనేది ఒకటి ఉంది ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చీఫ్ మినిస్టర్ల మీద పెద్ద పెద్ద మినిస్టర్ల మీద కూడా మనం పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ వాళ్ళు కూడా మినిస్టర్స్ కూడా ఎమ్మెల్యేలు కూడా పబ్లిక్ సర్వెంట్స్ మరి మీరు మీ మీకు వచ్చే జీతం రెండు లక్షలు మూడు లక్షలే ఇప్పుడు ఈ పోలీస్ ఆఫీసర్కి మ్యాక్సిమం మీకు శాలరీ వస్తే ఓవర్ టైం పని చేస్తే లక్షన్నర వస్తుంది సర్కిల్ ఇన్స్పెక్టర్కి ఎస్ఐలకి ఏదో సెవెంటీ ఫైవ్ థౌసండ్ టు వన్ వన్ ల్యాక్ ఉంది మీరు ఓవర్ టైం పెడితే లక్షన్నర వస్తుంది శాలరీ మరి మీరు లక్షన్నర శాలరీ వస్తే మీకు కూడా ట్యాక్సులు కడుతున్నారు కదా మరి మీద రెండు వందల కోట్ల ప్రాపర్టీ ఎలా వస్తుంది సో దట్ ఈస్ కాల్డ్ డిస్ప్రపోర్షనేట్ యాసెట్స్ అంటే లా ఏం ప్రిజూమ్ చేస్తుంది అంటే మీరు కరప్షన్కు పాల్పడుతున్నారు సో ఆ సెక్షన్ పెట్టలేదు ఆయన మీద అది కూడా పెట్టాలి పెట్టి ఇవన్నీ ట్రై చేస్తే ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్ అవి సో దీన్ని మారల్ టెప్యూటెడ్ అఫెన్సెస్ అంటారమ్మా మారల్ టెప్యూటెడ్ అఫెన్సెస్ అంటే ఎనీథింగ్ టు డూ విత్ అసాల్టింగ్ ఎ ఉమెన్ ఆర్ అసాల్టింగ్ ఎ చైల్డ్ సెక్షువల్ అసాల్టింగ్ ఎ సీరియస్ మారల్ టెప్యూటెడ్ అఫెన్సెస్ ఎప్పుడు కూడా సీరియస్గా తీసుకుంటారు కరప్షన్ ఛార్జెస్ కానీ డ్రగ్ అఫెన్సెస్ సీరియస్గా తీసుకుంటారు సో డెఫినెట్గా ఒకవేళ ట్రయల్లో ప్రూవ్ అయితే డెఫినెట్గా ఫైవ్ టు టెన్ ఇయర్స్ కన్విక్షన్ పడుద్ది పడితే డెఫినెట్గా ఆయన ఉద్యోగం పోద్ది జైలు పోయే ఛాన్సెస్ కూడా ఉంటాయి ఇంకా ఒకవేళ ప్రాసిక్యూషన్ వాళ్ళు గట్టిగా చేస్తే అంటే ఇప్పుడు ఇక్కడ ఇక్కడ ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్ ఇవి ఇప్పుడు మీకు రెండు వందల కోట్ల ప్రాపర్టీ ఉందంటే ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్ ఆ ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్ నార్మల్గా ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ వాళ్ళు తీసుకుంటారు ఇండిపెండెంట్ ఏజెన్సీ సెంట్రల్ ఏజెన్సీ రెండోది ఇక్కడ బికాస్ ఇక్కడ ఒక హిచ్ ఏంటంటే బికాస్ యూర్ తెలంగాణ పోలీస్ ఆఫీసర్ మరి తెలంగాణ పోలీస్ వాళ్ళే నీ మీద ఇన్వెస్టిగేషన్ చేస్తారు సో అప్పుడు ప్రిజ్యుడిస్ అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉంటాయి బయాస్ అంటే మీ తోటి ఆఫీసర్ కదా సో ఇలాంటి కేసెస్ నార్మల్గా సుప్రీంకోర్టే కానీ హ్యూమన్ రైట్స్ ప్రకారము ఇండిపెండెంట్ ఏజెన్సీని ఇచ్చి ఇన్వెస్టిగేట్ చేయమని చెప్తారు అంటే ఒక పోలీస్ ఆఫీసర్ ఇలాంటి నేరాలకు పాల్పడితే ఇంకో పోలీస్ ఆఫీసర్ తో ఇన్వెస్టిగేట్ చేయనివ్వరు చేయకూడదు ఆ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి సేమ్ డిపార్ట్మెంట్ నుంచి వాళ్ళు ఇండిపెండెంట్ ఏజెన్సీ సిబిఐకి ఇవ్వచ్చు లేకపోతే వేరే స్టేట్ పోలీస్ కూడా ఇవ్వచ్చు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు చూస్తే మన తమిళనాడు సీఎం ఉండేది కదా తను జయలలిత గారు వారి మీద కేసులు అయినప్పుడు వారి కేసుల్ని కర్ణాటక కోర్టుకు షిఫ్ట్ చేశారు షిఫ్ట్ చేసి అక్కడ ట్రయల్ చేశారు ఎందుకు మీరు సీఎం అయి ఉన్న అయిన తర్వాత మీ హైకోర్టు జస్టిసెస్ వాళ్ళంతా మీ ఇన్ఫ్లుయెన్స్లో రావచ్చు అందుకని ఇండిపెండెంట్ ఏజెన్సీని ఇన్వెస్టిగేట్ చేయమంటారు అమెరికాలో కూడా ఇదే వ్యూ ఉంది ఎక్కడైనా కూడా సివిలైజ్డ్ డెమోక్రటిక్ సెటప్లో వేరే ఎన్ఫోర్స్మెంట్ ఏజెన్సీస్ ఇన్వెస్టిగేట్ చేస్తారు సో ఈసీఐ కేసు ఎప్పటి వరకు తెలియ అవకాశం ఉంది సార్ అంటే ఇప్పుడు ఉన్న సెక్షన్స్ కూడా త్రీ నాట్ సెవెన్ కానీ ఫోర్ ఫార్టీ ఎయిట్ త్రీ సిక్స్టీ ఫైవ్ ఇవన్నీ ఇవేనా సార్ సెక్షన్లు ఇప్పుడు ఆయన చేసిన నేరాలు బట్టి చూసుకుంటే అత్యాచారానికి పాల్పడడం హత్య చేయటం అంతకన్నా ముందు బెదిరించటం ఇద్దరిని వేరే ప్రాంతానికి తీసుకెళ్ళిపోవడం అటు భార్య భర్తనే ఇవేనా సార్ సెక్షన్స్ ఇంకా ఉంటాయి ఇంకా ఉన్నాయండి ఎప్పుడైనా ఎవరైనా బెదిరిస్తే క్రిమినల్ ఇంటిమిడేషన్ అంటారు అంటే నేను గన్ వేట్ చూపించిన చంపేస్తాను బెదిరిస్తాను మీ పవర్తో నేను అచ్చేసేస్తా అని మీద కేసులు పెడతా అని చెప్పడం కూడా క్రిమినల్ ఇంటిమిడేషన్ అంటారు అది కూడా సీరియస్ అఫెన్సెసే మళ్ళా ఒకవేళ ఆయన తిట్టడం లేకపోతే ఆమె కొట్టాడో లేదా తిట్టిందని కూడా అఫెన్సెస్ సపరేట్ అఫెన్సెస్ సెక్షన్స్ పెట్టచ్చు ఇప్పుడు ఈ పోలీస్ వాళ్ళు ఇన్వెస్టిగేషన్ చేసినప్పుడు సో మై స్ట్రాంగ్ దిస్ థింగ్ ఈజ్ ఇది ఇండిపెండెంట్ ఏజెన్సీకి ఇవ్వాలి అంటే ఎవరు రిక్వెస్ట్ చేయాలి విక్టిమ్ వాళ్ళు రిక్వెస్ట్ చేయాలి they can go to the high court they can go to the human rights commission independent agency ni vallu adugute istharu case nu independent agency ki istharu investigation lo meeku kotta kotta offenses kuda vastayi ipudu first fir ayindi first information report investigation chese tappudu inko kotta kotta facts lime light lo kostayi ante ivi gaakunda vere gode chesadu annapudu for example eppudanna ee villa dealings
ట్యాక్స్ కట్టు ట్యాక్స్ ఇవేజను ఇలాంటి అఫెన్సెస్ కూడా లైమ్ లైట్లోకి వస్తాయి వచ్చినప్పుడు డిఫరెంట్ ఏజెన్సీస్ వాళ్ళు ఇన్వాల్వ్ అవుతారు సో దోస్ ఏజెన్సీస్ కెన్ ఆల్సో ఇన్వెస్టిగేట్ ఇంకా మోర్ అఫెన్సెస్ కూడా పెట్టవచ్చు అంటే విక్టిమ్కు వాళ్ళు ఎవరైనా లీగల్ అడ్వైజర్ సరిగ్గా ఇస్తే ఇన్ని కేసులు కూడా పెట్టచ్చు ఆఫీసర్ మీద అంటే ఆ బాధితురాలు కానీ తన భర్త కానీ వీళ్ళకి లీగల్ ప్రొటెక్షన్ ఏమైనా అవసరం అంటారా సార్ ఇలాంటి కేసెస్ డెఫినెట్గా అవసరం అండి ఎందుకంటే నార్మల్గా ఏంటంటే ఇప్పుడు ఎందుకు వాళ్ళకు బెయిల్స్ ఇవ్వరు కోర్టు వాళ్ళు అంటే వీళ్ళు బయటకు వచ్చి బెదిరిస్తారు ట్యాంపరింగ్ ద విట్నెసెస్ అంటారు అందుకని నార్మల్గా బెయిల్స్ ఇలాంటి కేసులలో దొరకవు సో దే ఆర్ ఇన్ ద జైల్ ఫర్ అ లాంగర్ టైం అంటే కోర్టు చూస్తుంది ఎందుకంటే వీళ్ళు బయటకు వచ్చి ట్యాంపర్ చేస్తారు హిండర్ చేస్తారు బెదిరిస్తారు భయపడిస్తారు అంటే వాళ్ళు హోస్టైల్ అయిపోతారు కదా విట్నెసెస్ భయపడిపోతారు అందుకని చెప్పి వాళ్ళకి డెఫినెట్గా పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ అడగొచ్చు వాళ్ళు తీసుకోవచ్చు కూడా ఇస్తారు అలాంటి సంఘటనలు ఉన్నాయి ఇప్పుడు నార్మల్గా పాలిటీషియన్స్ కూడా వాళ్ళకి ఏదైనా ఉంటే కోర్టుకి వెళ్ళి హైకోర్టుకి వెళ్ళి తెచ్చుకుంటారు ఏది పోలీస్ ప్రొటెక్షన్ తీసుకుంటారు ఇస్తారు పోలీసు వాళ్ళు ఇవ్వాలి సార్ మాజీ ఎంపీ టీజీ వెంకటేష్ గారు ఒక వీడియో రిలీజ్ చేశారు ఈ ఘటన జరిగిన తర్వాత ఎవరైతే ఈ సీఏ ఉన్నారో ఆయన వల్ల నేను ఇబ్బంది పడ్డారు నన్ను కూడా బెదిరించారు ఒకనొక ఇష్యూలో అని చెప్పారు సో ఆ వీడియో ఏమైనా ఇక్కడ ఇన్వాల్వ్ చేసి ఇది ఒక మేబీ పెద్దది అయ్యే అవకాశం ఉందా రిఫ్లెక్ట్ అవుతుందా ఈ కేసులో నార్మల్గా అండి ఇప్పుడు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మీరు క్రిమినల్ లాలో చూస్తే ఇప్పుడు ఈమె విక్టిమ్ ఇందులో ఇప్పుడు ఆయన కూడా బయటకు వచ్చి చెప్తున్నాడు నేను కూడా విక్టిమ్ అని అది ఆ స్టేట్మెంట్ను సపరేట్ కేసు కింద పరిగణిస్తారు కానీ హవెవర్ ఈయన ఇలాంటి మోడస్ ఆఫ్ ఆపరెండ్ అవుంది అంటే ఈయన అందరికీ ఇలా చేస్తాడు అని దట్ విల్ యాడ్ వాల్యూ టు ద ఎవిడెన్స్ టు ద ప్రాసిక్యూషన్ ఈ కేసులో అంటే ఆయన మెంటాలిటీ అదే అంటే ఇలానే చేస్తుంటాడు అంటే దీన్ని మెన్సిరి అంటారు ఇల్ ఇల్ విల్ అంటారు క్రిమినల్ లాలో అంటే ఈయన బ్యాడ్ విల్ ఉంది ఇల్ విల్ ఉంది అందరినీ ఇలాగే చేస్తాడు అని ఒక మిటిగేటింగ్ ఫ్యాక్టర్ అది కానీ దాన్ని ఈ కేసులో పెట్టడానికి లేదు అది సపరేట్ కేసుగా కేసు రిజిస్టర్ చేసుకోవచ్చు అంటే నార్మల్గా ఎప్పుడైనా పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ఎవరైనా కూడా ఒకసారి అలాంటి సెంటెన్స్ వింటే బికాస్ యు గాట్ ద నాలెడ్జ్ ఆఫ్ దట్ కేసులు కట్టచ్చు వాళ్ళే పోలీస్ ఆఫీసర్సే కట్టుకోవచ్చు దాన్ని ప్రైమా ఫేసి వాళ్ళు ఎవిడెన్స్ అంటే ప్రైమా ఫేసి కాగ్నిజెన్స్ తీసుకొని కేసులు కట్టచ్చు సో ఆ వెంకటేష్ గారు కూడా పోలీస్ కంప్లైంట్ ఇవ్వచ్చు సపరేట్ కంప్లైంట్ అయితే సపరేట్ కేసుగా తీసుకోవాలి కంపల్సరీ ఒక్కొక్కసారి పోలీస్ ఆఫీసర్సే కానీ ఈవెన్ జడ్జెస్ కూడా మీరు చూస్తే జ్యుడిషియరీలో ఒక ఉత్తరాన్ని కూడా రిట్కి పిటిషన్ కింద పరిగణించవచ్చు అని చెప్పి మన సుప్రీంకోర్టులో ఉన్నాయి అంటే ఒక ఉత్తరం కొన్నిసార్లు మీరు చూస్తే సుప్రీంకోర్టు జడ్జెస్ హైకోర్టు జడ్జెస్ న్యూస్ పేపర్లో ఆర్టికల్ కాలమ్స్ చదివి కూడా వాళ్ళు కాగ్నిజెన్స్ తీసుకుంటారు తీసుకుంటున్న సంఘటనలు చాలాసార్లు ఉన్నాయి మన దేశంలో ఎన్వైరాన్మెంట్లే కానీ లేకపోతే ఏదైనా క్రిమినల్ కేసులే కానీ వాళ్ళు కాగ్నిజెన్స్ తీసుకుంటారు కాగ్నిజెన్స్ అంటే లీగల్ టర్మ్లో యాక్షన్ తీసుకోవటం సో అట్లా ఏ పోలీస్ ఆఫీసర్ అని తీసుకోవచ్చు ఎనిమిది మీద సపరేట్ కేసు కింద కట్టి కానీ ఇందులో పెట్టడానికి వీల్లేదు సో ఫైనల్గా శిక్షల గురించి మాట్లాడదాం సార్ ఇన్ని సెక్షన్స్ ఆయన మీద పెట్టారు అండ్ అలాగే ఆయన చేసిన నేరం కూడా క్లియర్గా కనపడుతూ ఉంది సో ఎలాంటి శిక్షలు ఇప్పుడు పోలీస్ అధికారికి ఉండే అవకాశం ఉంది మాజీ పోలీస్ అధికారి ఇప్పుడు ఈ సెక్షన్స్ అన్నీ మీరు మీరు అన్నట్టుగా ఇవన్నీ అక్విజిషన్స్ ఆమె ప్రూవ్ చేయాలి ఎవరు ఇప్పుడు ఆ వ్యక్తి ఎవరైతే ఉన్నారో కంప్లైంట్ చేశారో వాళ్ళ హస్బెండ్ మళ్ళా సర్కమ్స్టాన్షియల్ ఎవిడెన్స్ చేసి ప్రూవ్ చేయాలి కోర్టులో కోర్టులో ప్రూవ్ చేసే వరకు హీస్ ఇన్నోసెంట్ అని అర్థం క్రిమినల్ లాలో ఏమని ఉందంటే మీరు మీరైతే ఏవైతే అభియోగాలు ప్రూవ్ చేసే వరకు నేను ఇన్నోసెంటు ఆయన ఇన్నోసెంటు నిందితులు మాత్రమే సో ఇప్పుడు మనము చేసిందని వీళ్ళు అక్విజిషన్స్ చేస్తున్నారు బర్డన్ ఆఫ్ ప్రూఫ్ స్టేట్ మీద ఉంటుంది మళ్ళా ఇప్పుడు చూడండి మీరు తెలంగాణ పోలీసు తెలంగాణ గవర్నమెంటే మరి తెల ఈ తెలంగాణ పోలీసుకు పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ ఎవరైతే ఈ ఎంఐకి ఉంటారో ఆయన కూడా పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ కూడా తెలంగాణ అపాయింటెడ్ పబ్లిక్ ప్రాసిక్యూటర్ పోలీస్ ప్రాసిక్యూషన్ ఆఫీసర్ ఆయన కూడా పబ్లిక్ జీతాలు ఇస్తారు ఆయనకు సో నార్మల్ అలాంటప్పుడు ఏమవుతుంది అంటే ప్రిజ్యుడిస్ అవుతారు సో వీళ్ళు విక్టిమ్ వాళ్ళు అమికేస్ క్యూరీ అని అడగచ్చు కోర్టుని అమికేస్ క్యూర్ అని ఒక లాయర్ని వీళ్ళు అపాయింట్ చేసుకోవచ్చు అంటే ప్రాసిక్యూషన్ అసెస్ చేయడానికి కోర్టు కూడా జడ్జి గారు కూడా ఒకరిని అపాయింట్ చేయొచ్చు ఇండిపెండెంట్ లాయర్ని అంటే ప్రాసిక్యూషన్కి అసెస్ చెయ్యి నువ్వు అని ఎందుకంటే ప్రాసిక్యూటర్ కూడా తెలంగాణ
ఎన్ఫోర్స్మెంట్ డైరెక్టర్ వాళ్ళు సిబిఐ వాళ్ళు కూడా ఇన్వాల్వ్ అవ్వాలి ఎందుకంటే ఇవన్నీ ఎకనామిక్ అఫెన్సెస్ కింద కూడా వస్తాయి అంటే మల్టిపుల్ కేసెస్ కూడా అవో అయ్యే ఛాన్సెస్ ఉన్నాయి డిపెండ్స్ అపాన్ ద విక్టిమ్ సో చూడాలి మరి ఏం జరుగుతుంది ఇష్యూలో రైట్ సార్ శ్రీనివాస్ గారు థ్యాంక్ యూ సో మచ్ అండి నమస్తే సార్